hi all uh, in this class we are going to see what are the functions provided by the operating system to establish the interprocess communication so today we are going to see uh, what are the functions provided by the operating system to establish the interprocess communication so the main functions are signal semaphore message queue mailbox pipe socket and rpc but these are the functions we have to study but let's start with signal okay okay when our signal ana first function padikan povunnathu okay appo signal and the function eppol aanu call cheyunnu vachal assume that i have two process rendu process undu vachu ee rendu process thammila and idana ende codes appo ithrayum aanu process 1 inde കോഡ് ഇത്രയുമായിരിക്കും പ്രോസസ് ടുവിൻ്റെ കോഡ്സ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ രണ്ട് പ്രോസസ് ഉണ്ട് പ്രോസസ് വൺ ആൻഡ് പ്രോസസ് ടു ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് പ്രോസസ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് ഒരു ഇൻ്റർ പ്രോസസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സിനകത്ത് എങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നൽ ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഈ പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യും പ്രോസസ് നമ്മളെങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് അപ്പോൾ സിഗ്നൽ ഫങ്ഷൻ നോർമലി നമ്മൾ എഴുതുന്ന സിഗ്നൽ ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബേസിക് സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നു ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ പ്രോസസ്സ് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോസസ്സ് ടൂവിലേക്ക് എനിക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതല്ല എങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് വണ്ണിൻ്റെ ഹാഫ് പോർഷൻ ആകുമ്പം എനിക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻഫോർമേഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അത് ഞാൻ പ്രോസസ്സ് ടൂവിലേക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ഹാഫ് വഴിയില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സ് വണ്ണ നോർമൽ എക്സിക്യൂഷൻ തന്നെ ഇവിടെ ഈ പോയിൻറ്റ് തൊട്ട് ഈ പോയിൻറ്റ് വരെയാണ് പക്ഷേങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഹാഫ് വേ എത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകാം അപ്പം ഒരു നോർമൽ എക്സിക്യൂഷൻ ഹാഫ് വേ എത്തിയിട്ട് വേറൊരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻട്രപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സിഗ്നൽ എന്ന ഫങ്ഷൻ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് ഇൻട്രപ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും സിഗ്നൽ ഫങ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻട്രപ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സിഗ്നൽ ഫങ്ഷനെ നമുക്ക് ആക്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ ഒരു സിഗ്നൽ ഫങ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തു ആ സിഗ്നൽ ഫങ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും അത് പ്രോസസ്സ് ടൂവിൻ്റെ ഐഡിയ ആയിരിക്കും ഇതിനകത്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പ്രോസസ്സ് ടൂവിലേക്ക് അത് ജമ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പ്രോസസ്സ് ടൂവിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അത് എക്സിക്യൂഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അപ്പം സിഗ്നലിൻ്റെ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ച് റിട്ടേൺ ചെയ്യാറില്ല ഒരിടത്തുനിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ പോയി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ആ പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നെന്ന് പറയും ഇനി ഈ പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ജമ്പ് ചെയ്യും ഒന്നെങ്കിൽ സിഗ്നൽ എന്ന ഫങ്ഷൻ യൂസ് ഈ ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ജമ്പ് ചെയ്യാം അതല്ല എങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഇതിനകത്ത് സിഗ്നൽ ഫങ്ഷൻ ഒന്നും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു സിഗ്നൽ ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തില്ല പക്ഷേ എങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു എറർ വന്നു അതായത് ഒരു വൺ ബൈ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ എനി നമ്പർ ബൈ സീറോ ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ ഇഷ്യൂ വന്നു ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ ഇഷ്യൂ എന്താ ഇൻഫിനിറ്റി കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ അതെന്താ ഒരു എറർ കണ്ടീഷനാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു എറർ കണ്ടീഷൻ വരുമ്പം എന്താ ചെയ്യും പ്രോസസ്സ് എവിടെയാണോ എയർ കണ്ടീഷൻ വന്നത് അവിടെ കൊണ്ട് അങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും സപ്പോസ് ഇവിടെയാണ് എയർ കണ്ടീഷൻ വന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ കൊണ്ട് അങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് ഇൻഡിക്കേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേണലാണ് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എറൻ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സെഷനിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്യും സ്വിച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് ടൂവിലേക്ക് അയക്കണം എന്നില്ല ഇപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് ടൂവിൽ ഒരു എയർ ഹാൻഡിംഗ് പ്രോഗ്രാമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ എയർ ഹാൻഡിംഗ് പ്രോഗ്രാമാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു എയർ ഹാൻഡിംഗ് വരുമ്പോൾ അത് ആരെ സ്വിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കേണലാണ് ഒ എസിൻ്റെ കേണല് ഒരു എറർ വന്ന
സിഗ്നൽ വർക്ക് ചെയ്യും അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സിഗ്നൽ ഞാൻ റേസ് ചെയ്തു അത് ഇങ്ങോട്ടത്തേക്കുള്ള സിഗ്നലാണ് ഞാൻ റേസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പം ഈ പ്രോസസ് ടൂവിനകത്ത് സിഗ്നൽ ഹാൻഡേഴ്സ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ഇനിഷ്യലി സിഗ്നൽ ഹാൻഡേഴ്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ സിഗ്നൽ ഈസ് മാസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ എന്താ എന്ത് സിഗ്നൽ വന്നാലും ഇത് ഇൻട്രപ്റ്റഡ് ആകത്തില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സിഗ്നൽ മാസ്ഡ് ആ അല്ല എങ്കിൽ മാസ്ഡ് അല്ല എങ്കിൽ അൺമാസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ എന്തുവരും ഈ സിഗ്നൽ വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇവിടെ വന്ന് അത് ഇൻട്രാപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സിഗ്നലിൻ്റെ കേസ് ഇതൊരു എക്സാമ്പിളാണ് അസ്യൂം ചെയ്യാം പ്രോസസ് വണ്ണിൻ്റെ ഐ ഡി അതായത് എൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി നമ്പർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡും പ്രോസസ് ടുവിൻ്റെ ഐ ഡി ത്രീ ഹൺഡ്രഡും ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ അപ്പം പ്രോസസ് വൺ ആണ് ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ദാൻ പ്രോസസ് ടു അപ്പം ഈ സിഗ്നൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്നൽ റേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹയർ പ്രയോറിറ്റി പ്രോസസ് ആയിരിക്കും സിഗ്നൽ റേസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം സിഗ്നൽ റേസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്രോസസ്സിന് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പ്രോസസ്സിലേക്കാണ് സിഗ്നൽ റേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം സിഗ്നൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം സിഗ്നൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഫങ്ഷനാണ് എൻ്റെ ഇത് സിഗ്നൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഇവിടെ വരുന്നതിന് ഒരു പേര് പറയും അതാണ് സിഗ്നൽ യൂസർ വൺ ഓക്കെ യു എസ് ആർ വൺ ഇനിയും എൻ്റെ ഹാൻഡ്ലറാണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സിഗ്നലിൻ്റെ പേര് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് സിഗ്നൽ യൂസർ വൺ ഓക്കെ ഇനി ഒരു പ്രോ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് സിഗ്നൽ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിഗ്നൽ കോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫങ്ഷനാണ് കിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ കിൽ ആര് ഏത് പ്രോസസ്സിനെയാണ് വിളിക്കുന്നത് സിഗ്നൽ വരെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് അതായത് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഐ ഡി ആണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കോമ അതിൻ്റെ ഏത് സി ഇവിടെ നെയിം ചെയ്യുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ നെയിമാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോസസ്സിൽ സിഗ്നൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൻ്റെ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വെച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോസസ്സിൻ്റെ നോർമൽ കോഡ്സ് ആണിത് അപ്പോൾ ആ നോർമൽ കോഡ്സിൻ്റെ ഹാഫ് വേ എത്തുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് എ സിഗ്നൽ ഇസ് റേസ്ഡ് ബൈ പ്രോസസ് വൺ ടു ഇൻട്രപ്റ്റ് ദ പ്രോസസ് ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സിഗ്നൽ ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോസസ്സ് തമ്മിൽ സിഗ്നൽ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്താണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഹയർ പ്രയോറിറ്റി പ്രോസസ്സിന് ഒരു സിഗ്നൽ റേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നിട്ടാണ് അത് ലോവർ പ്രയോറിറ്റിയിലേക്ക് അത് കോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നാലേ ലോവർ പ്രയോറിറ്റിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഹയർ പ്രയോറിറ്റി ഇൻട്രാപ്റ്റാണ് വന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അവിടെ അന്നേരം അത് വർക്കും ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അടുത്തൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് എന്ത് സെമാഫോ ഫംഗ്ഷൻ സെമാഫോ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ നിങ്ങൾ സി പ്ലസ് പ്ലസിനകത്തൊക്കെ പഠിച്ചു കാണും ഒരു വേരിയബിൾ നമുക്ക് ഗ്ലോബലിയും അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കലായിട്ടും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഗ്ലോബലി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഏത് എൻഡിൽ വന്നാലും നമുക്ക് ആ വേരിയബിൾ അക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ പക്ഷേ ലോക്കലി ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ആ ഒരു പാട്ടിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിനെ അക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം ഒരു എക്സ് എന്ന വേരിയബിൾ അസ്യൂം ചെയ്യാം ഈ എക്സ് എന്ന വേരിയബിൾ ഗ്ലോബലി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഗ്ലോബലി അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പല പ്രോസസ്സുകൾ തന്നെ പ്രോസസ്സ് വൺ പ്രോസസ്സ് ടു അങ്ങനെ പ്രോസസ്സ് എൻ പ്രോസസ്സുകളുണ്ട് അപ്പം ഈ എൻ പ്രോസസ്സിലും ഈ എക്സ് ഗ്ലോബലി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ പ്രോസസ്സിലും നമുക്ക് എക്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇഫ് ഇഫ് എക്സ് ഇസ് ഡിക്ലെയർഡ് ആസ് എ ഗ്ലോബൽ വേരിയബിൾ ദ എൻ പ്രോസസ്സ് പ്രോസസ്സ് വൺ പ്രോസസ്സ് ടു അപ്പ് ടു പ്രോസസ്സ് എൻ ക്യാൻ അക്സസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് ഈ എക്സിനകത്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ ഷെയർ ചെയ്യുമാണ് അവിടെ ചെയ്യുന
എക്സിനെ ഗ്ലോബലി ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പം എല്ലാ പ്രൊസസ്സിനും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഷെയർ ഡാറ്റ ഇഷ്യൂസ് റേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എക്സിനെ എന്തായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു സെമാഫോ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ആ സെമാഫോ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ രണ്ട് സെമാഫോ വേരിയബിൾ ടു ടൈപ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ജനറൽ സെമാഫോർ ആയിട്ട് എനിക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു ബൈനറി സെമാഫോർ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ ഒരു ബൈനറി സെമാഫോർ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ ഇവിടെ എക്സ് എന്നൊരു വേരിയബിൾ അതിനെ ഞാൻ ബൈനറി സെമാഫോർ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ബൈനറി സെമാഫോർ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇൻറ്റ് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എ എന്തായിരിക്കും ഫുൾ ടൈം ഒരു ഇൻറ്റിജർ ആയിരിക്കും എനിക്കൊരു ഫ്ലോട്ട് വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ അത് ഞാൻ ബി എത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായിട്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കൊടുക്കണ്ടേ ഫ്ലോട്ടായിട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ എന്താ ബി എപ്പോഴും ഒരു ഫ്ലോട്ട് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സി എന്നൊരു വേരിയബിൾ ഞാൻ ക്യാരക്ടറായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് എന്തായിട്ട് ഓക്കെ എപ്പോഴും ഡാറ്റ ടൈപ്പ് എന്തായിരിക്കും ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇതാണ് ഡാറ്റ ടൈപ്പ് അത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ എക്സിനെ ഞാൻ എന്താ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സെമാഫോർ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ബൈനറി സെമാഫോർ ആയിട്ടാണ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് അത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് എക്സിന് ബൈനറി സെമാഫോർ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഒരു വാല്യൂ സെറ്റ് ബൈനറി സെമാഫോർ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ട് വാല്യൂസേ വരത്തുള്ളൂ ഒന്നുകിൽ വൺ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നോർമലി വൺ ആണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് എക്സിൻ എൻ പ്രോസസ്സ് എക്സ് എന്ന വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ എക്സിനെ എന്തായിട്ട് ഞാൻ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് സെമാഫോർ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഗ്ലോബൽ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഡാറ്റ ഇഷ്യൂസ് വരും അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെമാഫോർ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഇനി സെമാഫോർ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ഒന്നെങ്കിൽ ജനറൽ കേസ് ആയിട്ടും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബൈനറി കേസ് ആയിട്ടും ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം ബൈനറി കേസ് ആയിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുമ്പം ഒരു ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ഒരു വാല്യൂ സെറ്റം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓക്കെ ഇനി ഇനി സെമാഫോ വേരിയബിൾ എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം അത് എക്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോസസ്സ് ഇപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് വൺ എടുക്കുക അങ്ങനത്തെ സെമാഫോ വേരിയബിൾ എക്സ് എനിക്ക് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ കോൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സെമാഫോ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അത് ചുമ്മാ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല എക്സിനെ സെമാഫോ വേരിയബിൾ ആയിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെമാഫോ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം വെയ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഓക്കെ ഇനി സെമാഫോ വേരിയബിൾ പ്രോസസ്സ് വണ്ണത്ത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം അപ്പോൾ എന്താ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സെമാഫോ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യണം വെയ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് കൊടുത്ത് തന്നെ സെമാഫോ വേരിയബിൾ എക്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യും യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനെ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് കളയണം ഇനി ഇത് രണ്ടും എന്ത് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടും സെമാഫോ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ഓക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷനകത്ത് സെമാഫോ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് കൊടുക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് സെമാഫോ വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയി മാറും ഓക്കെ അങ്ങനെ സീറോ ആയി മാറും പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സെമാഫോ വേരിയബിൾ വർക്ക് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സിറ്റ് ആകുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് വാല്യൂ എന്താ തിരിച്ച് ഈ വൺ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഓക്കെ അതെന്തിനാ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ സെമാഫോ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പം ഈ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എക്സ് വരുമ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ പ്രോസസ്സ് ടു ഓക്കെ പ്രോസസ്സ് വണ് പ്രോസസ്സ് ടുവും സൈമർട്ടേണിയസ്ലി വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോസസ്സ് ടുവിനകത്ത് എക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെം അപ്പോൾ എക്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഇവിടെ പ്രോസസ്സ് വണ്ണകത്ത് എക്സ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ സമയത്താണ്
create enda os sem create ennu parane it's a function idoru function nammle int a nerdathille int a nerdumbe integer aa integer ne pagaramana and idu okay appo osm create nu arnal this function create a variable as semaphore this function is used to create a semaphore and initialize it with the initial value appo binary aanu yana one not initialize cheyi appo osm create is used to create a semaphore so it's a function right and initialize it with an initial value okay idu or function ee integer polathe or data type aanu idu ini os the semaphore post enna or function undu ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സെമാഫോർ വേരിയബിൾ രണ്ട് ഡിക്ലെയറും ഒന്ന് ജനറൽ സെമാഫോറും ഒന്ന് ബൈനറി സെമാഫോർ ബൈനറി സെമാഫോറാണ് ഇനി പറഞ്ഞതല്ല ജനറൽ സെമാഫോറാണെങ്കിൽ ഓക്കെ അതിനകത്ത് വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ഡെസിമൽ വാല്യൂസ് എങ്ങനെ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇൻഡിജ വാല്യൂസ് എത്ര വേണമെങ്കിലും വരാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒ എസ് എം പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴാണ് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു സെമാഫോർ വേരിയബിളിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാം ഒരു സെമാ എക്സ് തന്നെ സെമാഫോർ വേരിയബിൾ നിങ്ങൾ ഒരു ഇവൻറ്റിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഇവൻറ്റ് എത്ര തവണ ഒക്കർ ചെയ്തു ഒക്കർ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഈ സെമാഫോർ വേരിയബിൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പം അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഒ എസ് എം പോസ്റ്റ് അപ്പം ഒ എസ് എം പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് സെൻസ് ദ സെമാഫോർ ടു ആൻ ഇവൻറ്റ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ സെമാഫോറായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊരു സെമാഫോർ ക്രിയേറ്റ് ആകാമല്ലോ ആ വേരിയബിൾ സെമാഫോർ വേരിയബിൾ എന്താ ചെയ്യും ഒരു ഇവൻറ്റിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ സെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ ഇവൻറ്റ് ഒക്കറൻസ് അനുസരിച്ച് ഈ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒ എസ് എം പോസ്റ്റ് ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ വിച്ച് സെൻസ് ദ സെമാഫോർ ടു ആൻ ഇവൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ ഇൻക്രിമെൻറ്റ്സ് ഓൺ എവറി ഇവൻറ്റ് ഒക്കറൻസ് ഓക്കെ with sense semaphore to an event and its value increments on every event occurrence okay adutha oru function aanu os inde semaphore pent ennu parnu kaynal oru semaphore variable unde aa semaphore vera oru event na thirikka enikka aa semaphore variable vena ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഇവൻറ്റിനകത്ത് ഇരിക്കുന്ന സാധനം എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലി എന്താ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തൊരു വേ വാ ഇവൻറ്റിനകത്ത് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അതിനകത്തൊരു വാല്യൂ ഒക്കെ കാണും ആ വാല്യൂ സീറോ ആവുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ ഡിക്രിമെൻറ്റ് കേസാണ് വരുന്നത് അപ്പം ഒ എസ് എം പെൻഡെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ ഒരു സെമാഫോർ വേരിയബിൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റിനകത്ത് ഇരിക്കുകയും ആ സെമാഫോർ വേരിയബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവൻറ്റിൽ നിന്നും പുറത്തെടുക്കുകയും വേണം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് എന്ത് സെമാഫോർ പെൻഡ് അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു കേസ് സെമാഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും ഡിക്രിമെൻറ്റ് ചെയ്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെമാഫോർ പെൻ ഒ എസ് എം pent is a function which waits the semaphore from an event which waits the semaphore from an event and its value decrements on every event occurrence appa or event kaiyumbal adu porthu varathullu okay event ഇപ്പം പത്ത് ഇവൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പത്ത് ഇവൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് പുറത്ത് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താ പത്ത് ഇവൻറ്റ് വെച്ചാൽ ഇനിഷ്യലി അത് പത്തൊന്നര വാല്യൂ അത് സീറോ ആവുന്നിടം വരെ അതെന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ ഇരിക്കും സീറോ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അത് പുറത്ത് വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഒ എസ് എം പെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തിനാ ഒരു സെമാഫോർ വേരിയബിളായിട്ട് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെമാഫോർ വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസാണ് ഇതൊക്കെ ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ ടു ഫംഗ്ഷൻ സിഗ്നൽ ആൻഡ് സെമാഫോർ ദ ടു ഫംഗ്ഷൻസ് Uh, provided by the operating system for the uh, interprocess communication and the remaining functions will be discussed in the coming videos okay thank you